Здравствуйте, драгоценные мои друзья. Деменция. Страшный, страшный диагноз. Если кто-то из вас сталкивался с этим, вот с тем бессилием повлиять на что-то, да, вот с тем страхом, когда человек, которого вы еще недавно знали, начинает терять свою личность, начинает забывать какие-то события, не узнавать, вспоминать что-то старое, забывать что-то новое. И ну, просто смерть, смерть личности, когда человек прямо на ваших глазах теряет. И это теряет возможность жить, теряет, возможно, теряет все свои воспоминания, вообще свою, свою память. И это страшно, потому что, понимаете, а что же, вся жизнь прожита зря, весь тот опыт вдруг начинает куда-то испаряться, как, знаете, как мартовский снег под солнцем начинает таять, и каждый день его все меньше и меньше. И вы понимаете, как вы можете помочь? Какими-то таблетками? Чем? Как остановить вот это? Вроде человек еще физически может быть здоров, а психологически, психически он теряет свою личность. Может быть, начинает агрессировать, может быть, впадает в какой-то вот такой ступор, не узнает, не понимает, не знает, теряет, бывает, элементарные навыки гигиены, возможность сам себя обслуживать. Ну вот, бывает такое с людьми пожилыми. И это страшно на самом деле. Но, друзья мои, цифровая деменция, да, вот это называется деменция, старческая деменция. Она бывает в разном возрасте. Бывает человек достаточно глубоко пожилой, страдает от этого. Бывает человек вроде еще там более-менее там, ну, 60 лет там. 70, да, а уже начинаются эти признаки. У каждого по-разному это связано и с физиологией, и с психологией, и с энергетикой в том числе. Но еще новая, новая такая физическая энергетическая болезнь, цифровая деменция. Нечто э, менее страшное. Менее страшное в, в начале, вот здесь, но более страшное в... Если вы посмотрите вперед в будущее. Цифровая деменция сейчас настигает молодых людей, которые привязаны, связаны напрямую с цифровыми технологиями, с телефоном, с планшетом, с интернетом. Они все время там. Заметьте, многие люди по улице идут только в телефон. Не вокруг, не на небо, не на солнце, не на дорогу, только в телефон. Там переходят дорогу, надевают капюшон, наушники и не смотрят. Кто чего, да, по переходу переходит. Но будет ли вам счастье, если вас, ну, как бы, собьют незаконно на переходе? Да, будет ли вам хорошо от того, что, э, ну, тот, кто ошибся и сделал это, там, посадят в тюрьму или возьмет с него какие-то там штрафы? Нет, ваше здоровье это уже не восстановить. Цифровая деменция. Огромная, огромная проблема. И проблема, которая будет дальше. Вот эти люди... Молодые или уже не очень молодые, которые подходят к старости, их разум, их личность уже настолько привязана к этим технологиям, что ну, это как жвачка. Да? Вот, э, как, если человек ну, физически не работает над собой, не занимается спортом, не, не совершает прогулки, его тело начинает э, дряхлеть, рыхлеть. Ему уже простые вещи, там, пройти куда-то, дойти до чего-то становится сложно. Да? Мышцы, суставы, сосуды приходят в негодность, приходят злые болезни. Сердечно-сосудистый диабет, рак. Тоже последствия того, что человек не, не, не работает над собой, ленится, идет по пути наименьшего сопротивления. В разуме тоже, когда ваш разум привык, что информация вообще... Ну, информация не что. Вам нужно что-то, вам не надо запоминать это. Вы набираете в интернете, что это, сразу высвечивается, вы все знаете. То есть, вы, ваш разум, ваш этот компьютер не работает, он, он ленится. Соответственно, нейронные связи разрушаются, энергетические связи разрушаются. И если что-то происходит, он не может, то есть, логика уже перестает работать. Разум становится очень хрупким, и любой, любая перегрузка а, приводит к его повреждению. И энергетически тоже ваш разум легче захватить. Мы с физиологической точки зрения и с энергетической. Да, вот уже каким-то сущностям слабый разум легко вообще оморочить и захватить. Внедрить любую программу. В любую, даже самую страшную. Программа самоуничтожения. Программа агрессии. 
То есть цифровая деменция – это тогда признаки ее, что ваша память становится слабой, хотя вы человек, может быть, не старый. Вам тяжело концентрироваться на чем-то. Плюс это специально внедряется клиповое мышление. Вам тяжело уже на чем-то долго. Да? Вы не можете долго что-то смотреть. Вам нужны быстро новости какие-то. Вот раз посмотрели ТикТок, да, там минута, ш, как это, шотс, да, вот эти вот в, в этом. Тоже вам тяжело смотреть длинное видео. Вам тяжело смотреть какую-нибудь лекцию на полчаса уже, на час. Да, вам надо быстро, быстро, 2-3 минуты, быстрые новости, потому что у вас как бы темп, вы считаете, но это все затянуто, это не для каких-то тормозов. Но на самом деле вы, ваш разум привык вот так вот клипово мыслить, как рыбка. Да, вот есть э, длинная память, когда вы помните все, а есть короткая память, когда ваш, ваше внимание, если... Э, интеллект и энергетика не развита, вы видите одно, ой, хочу это. Да, тут же вас кто-то отвлек, вы переключились на другое, а об этом забыли. То есть у вас да, вот, память и мышление становится клиповым. Это тоже а, такими людьми, такими существами легко управлять, легко внедрять любые программы. И вот то, о чем мы всегда говорим, что вот все вокруг зомби, что им что не скажут, они все делают. Хоть самые дикие вещи скажут, будьте людоедами. Через, там, через неделю уже будут там, по телевизору программы, как это полезно, как вкусно и все остальное. И никто не будет поражаться, почему, это же, это же дико, это не по-человечески. Нет, вас убедят, что это полезно, это нужно, что вот эти вот люди там выращиваются специально для того, чтобы там аминокислоты, все было вот, вот это специально и высшие силы этому потворствуют. Да? То есть вот... Логика тут же простроится, даже такая уродливая людоедская логика, что мы правы, а вы все не правы. Вот это все признаки. В чем-то это целая эпидемия, и она уже проникла. И вот эти люди, которые сейчас еще молоды, а уже разум их очень не развит, а когда они подойдут к тому возрасту, когда уже ну вот, будет возможность старческой деменции, да, там сосуды, памяти и все остальное то это будет страшно. Сочетание э, деменции цифровой и деменции старческой будет ужасная смесь. С, смесь такая гремучая. Как же с этим бороться? Ну, конечно, работа над своим разумом. Разум нужно тренировать. Если вы чувствуете, что вы слишком привязаны вот к этим цифровым технологиям, если вы чувствуете, что вам не надо напрягаться, что ваш разум жует вот эту жвачку, Любая информация дается легко, вы ее не анализируете, она просто течет, нет анализа, то надо работать, работать и точно так же, как и физическое тело, тренировать свой разум. И тренировка это не, не в том, чтобы, да, вот вы куда-то идете, но во всяком случае, пусть ваш телефон будет вашим инструментом, а не вы будете приложением, как говорится, который тыкает кнопки. Да, то есть вы идете на улицу, вы смотрите на небо, на солнце. Разум привыкает не к экрану, не через экран воспринимать это, а на живую, живую смотреть. Разница расстояний, свет, тень, звук, запах, все вот эта вот информация разум впитывает. Он, он работает с этим, анализирует даже автоматически. Учиться не только смотреть, но и не забывать читать книги, не забывать включать логические мышления, размышлять, медитировать, научиться выключать, включать разум в нужные моменты. Научиться делать сложные вещи, может быть, даже, вот, да, вот, даже в старческой деменции рекомендуется разгадывать кроссворды, играть в какие-то игры, да, более интеллектуальные, там, шахматы, шашки, уж если на то пошло, где требуется думать хотя бы на ход вперед, пытаться анализировать информацию, пытаться изучать какие-то вещи, да, вот, к примеру, иностранный язык, запоминать, чтобы память работала, читать устно да, читать какие-то тексты, учить стихи, да, чтобы память запоминала. Работа, механизм чуть-чуть смазывается, работает уже риска меньше, что в эту память она ваша память, а не то, что куда бесы могут внедрить какие-то свои программы. Вот это важная работа физической, интеллектуальной, энергетической гигиены. Потому что иначе вы перестаете быть хозяином своего пространства. Людей вот сейчас уже больных, вот этой вот э, 
цифровой деменцией людей молодых, да и уже среднего возраста, которые привязаны к компьютеру, сутками сидят и играют в одну и ту же игру, в какую-нибудь тупую. Да, там, там общение и все остальное, но все, их мир, вот он. Вот все. Вот эта огромная вселенная для них сводится вот к этому, к этому экрану компьютера. Мозг, тело, душа деградирует прямо. Ссыхается, как такой сухофрукт, но не очень вкусный, а вонючий. И таких людей уже часто бывает очень тяжело вывести из этого состояния. Они готовы даже умереть. Там они едят, пьют, в туалет ходят. Вот все у компьютера. Вся их жизнь сводится. Им не нужно ни, ни любовь, ни секс, ни деньги. Ничего им не нужно. Им нужен только вот этот экран. Все, вот это вот привязка. Цифровая деменция. Большая проблема. Большая проблема. То есть, как вы, если у вас признаки цифровой деменции, если у вас привязка к телефону, можете ли вы оставить, к примеру, телефон дома и выйти там в магазин хотя бы, там 200-500 метров без телефона? Не чувствуете ли вы себя голым, да, сказать, ой, а если что-то случится, куда я посмотрю, где я посмотрю это? Нет, вот посмотрите глазами, у вас есть инструменты, телефон это ваш инструмент, компьютер это ваш инструмент. Так научитесь им пользоваться. Научитесь, чтобы разум был хозяином этого. Многие проблемы от нашей лени, что мы боимся. Да, там, не стоит там, читать что-то, не стоит обдумывать что-то. Можно воспользоваться готовыми, готовыми рецептами. Да, тема, тема обширная, и я, конечно, ее размазан, друзья мои. Но на самом деле я вижу и очень много людей, которые ко мне обращаются, матери, у которых сыновья сидят и играют. Общение даже, то есть они ненавидят своих близких, которые как бы заботятся, убираются у них в комнате, носят им еду, пытаются что-то сделать, да, они их начинают ненавидеть, там, уходи, не входи в мою комнату, здесь я, там, все, да, вплоть до того, что бросаются и чуть не кидаются и дерутся. Да, вот этот компьютер все заменяет, то есть они уже одержимы вот этими Эгрегорами, эгрегорами тех игр, в которые они играют. Физический мир для них перестает существовать. Колоссальная беда. Не работают. Ну, вот в, мо в моей практике это уже сотни, сотни таких примеров. Бороться с этим. Ну, достаточно сложно. Можно человека вывести да, там, с помощью каких-то методов, но это должна быть серьезная реабилитация, то есть какого-то там простого энергетического воздействия. В этом случае недостаточно, человек просто выдергивается оттуда. Да? Но опять, если ему не предоставить возможности куда-то и что-то делать, там, развиваться, то он опять вливается в это в свое кресло, опять эти бесы игры, игр захватывают и порабощают его разум и его физическое тело. Все, драгоценные мои друзья, тема сложная, и она будет усиливаться с каждым годом. То есть эта волна настигнет, и мы ну, будем лечить этих людей. Во всяком случае, сделаем все возможное. Все, драгоценные, пока счастливы.